セリエのカットクロス1枚でできるバネグジポーチと巾着袋の作り方です三角待ちになっていて作り方は両方とも同じです 30×35cm のカットクロスを2つに切って作るだけなので簡単です内側は返し口もなく綺麗な仕上がりです材料は 30×35cm の布が1枚とバネ口ポーチにするときは 12cm のバネ口を用意します巾着にするときは紐を用意します今回はバネ口ポーチを作ります本体の作り方は同じなので最後にバネ口を通すか紐を通すかだけの違いです今回はセリアのカットクロスを使いますバネ口もセリアで売っていますはい。軽くアイロンで折り目をつけてから切ると切りやすいです表を外側にして半分に折りますそこに軽くアイロンを当てておきます後で待ちを作る時の目印になるので軽くで良いです広げて表同士を合わせます両端を1センチの縫い代で縫います白を開いてアイロンを当てます。縫い代同士を合わせて留めます。真ん中から 2.5 センチずつに印をつけます。5センチ幅の定規を使うと、一度に印をつけられて便利です。そこを折り上げて三角待ちにします。さっき最初につけたこのラインがあると思うので。これを3センチ折り上げて上の布を戻しますはんたいがわもおなじようにこのラインで3センチ折り上げて上の布と重ねます。
紐通し口、バネ通し口は開けておきます両端の出てる糸はある程度さばいて切っておきます。ここで切っておかないと後でバネ口を通した時に間から出てきやすくなります。縫い代を開いてアイロンを当てます。空きのところはアイロンでしっかりとプレスしておきます。返し口から表に返しますちょっと狭めですが指2本入れて角をつかんで引き出しますだいたい引き出したら片方を内側に入れます。この紐通し口、バネ通し口を内側に折って。空きを合わせて留めます。指を入れて。綺麗に開きます。上端を一周縫います。端から五ミリくらいのところを縫います。上端から 2.5 センチのところも一周縫います。下の線はずれやすいのでクリップか待ち針で留めてから縫った方が良いです。のところは返し縫いをします。綺麗に仕上がります三角を整えて
タオルやキルティングを折ったものなどを当ててアイロンを当てます。この三角のところをピシッとアイロンを当てることで仕上がりが綺麗になります。巾着の時は紐を通して出来上がりです。今回はバネ口ポーチにしたいので、こちらを通します。木から入れて端を止めたら出来上がりです。端から出すときに角出しや定規などを少し端から入れると出しやすくなります。片方を出したら止めておいてもう片方も出しますます合わせて上からピンを入れます。ここからは硬いのでペンチで押し込みます。これで出来上がりです